Syira. Ya. Yeah. Awak tengah buat apa tu? Oh, saya ada kerja sikit. Awak dari mana ni? Saya pun balik pun makan. Oh, makan kat mana? Saya makan kat Black Kenya. Hmm. Awak tahu tadi kan? Hmm. Um, Waktu servis makanan tu, hmm. yang hantar dah bukan pekerja dia. Lepas tu siapa yang hantar? Bukan orang yang hantar. Pasal apa? Haa, cuba awak tengok siapa yang hantar. Robot! Comel! Comel lah. kan? Ha. Muka dia macam kucing. Hmm. Awak tahu tak? Saya rasa kagum lah. Sebab dia tahu nak hantar dekat meja mana. Lepas tu kan, kalau dia jalan tu, dia tak langgar apa-apa pun. Kalau ada kursi depan ni, dia akan menggendak. Baik. Macam... Pandai kan? Haa, pandai. Saya Kecil curious saya. lah macam mana robot tu berfungsi macam tu. Macam dia tahu eh, Syirah. Awak tahu tak? Hmm. Eh, saya cari lah eh. Okay, okay, okay. Saya tengok kat YouTube. Wah, dia ada nama lah. Apa nama dia? Vera Bot. Tui, nama pun comel lah. Ya. Kita tengok kejap eh. My first impression of Vera Bot is that it is a very cute, uh, unique and intelligent food delivery robot. The biggest impact that it has on Black Canyon is that it really attracts customers because um, the robot is very cute and it is very interactive and could actually, um, it is like a magnet to pull in our customers. So it actually uh, helped in bringing in sales. We are actually having a shortage of labor at the moment, especially during the pandemic. So, robot could actually ease our burden on our shortage of flavor, especially in the dining area. Oh. Eh, ha-ha lah. Macam awak cakap, dia tak langgar pun walaupun depan tu ada kursi. Dia pandai ni lah. Sebab, dia memang diciptakan untuk memudahkan urusan manusia lah. Hmm. Tapi, macam mana dia berfungsi ya? Itulah. Hmm, mari kita fikir.